ഹലോ ഡിയേഴ്സ് ഇതാ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇതാ മൂന്ന് ജനറേഷൻസ് ആണ് എൻ്റെ അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ന് പോകാനുള്ളത് ഇന്ന് മൺഡേ ആണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ എത്തിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസമായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം അവിനാശ് വീട്ടിലില്ല അവിനാശ് ഒരു ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും വന്നതാണ് അമ്മ ഇവിടെ വന്ന് വീടൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വൃത്തിയും അടുക്കും ചിട്ടയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നല്ല ചീത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയും ടീച്ചറാണ് അമ്മയ്ക്കും അതറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ വുമണാണ് അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അമ്മ വീട്ടിലെ കാര്യമാണെങ്കിലും പിന്നെ വർക്കിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തത് ഞാൻ അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് പരിപാടിയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് ലാബിൽ പോകുന്നുണ്ട് നല്ല ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനറേഷൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസും കൂടെ ആയിരിക്കും എന്ന് കഴിഞ്ഞ തലമുറ ചെയ്തതുപോലെ അത്രയും ഒരു എന്താ പറയുക വർക്ക് ഹോളിക് ആയിട്ടും എല്ലാം ത്യജിച്ച് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല അമ്മയ്ക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല അപ്പം അപ്പം വീട്ടിലെ കാര്യം വീട് മുഴുവൻ അലങ്കോലായിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ വന്ന ദിവസം മുതൽ ഇവിടെ മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി ഇന്ന് കിച്ചൺ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ച നല്ല ചീത്തയൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഇതാ പൊടികളും കാര്യങ്ങളും അമ്മ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ മല്ലി മല്ലി ഇങ്ങനെ കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചതാണ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ സാമ്പാർ പൊടി അമ്മ ഭയങ്കര ഓർഗാനിക് അമ്മയാണ് അമ്മ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല സാധനങ്ങളൊക്കെ അമ്മ ഞങ്ങൾ സാധാരണ വരുമ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് വരും ഇപ്പം കല്യാണത്തിൻ്റെ തിരക്കൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ വൃത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറയുന്നത് വൃത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതാ സ്റ്റാഫ് ആയിട്ട് രണ്ട് പേരുണ്ട് ക്ലീനിങ്ങിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളുണ്ട് കുക്കിങ്ങിന് വേറെ ആളുണ്ട് അവർ ലീവ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് കുക്കിങ്ങിന്റെ ആള് ലീവ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു നിമിഷം ആ കിച്ചണിലേക്ക് ഒന്നൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കോട്ട് വാ ഇവിടെ വാ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ലാതെ കിച്ചണിലേക്ക് ഒന്ന് വന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കിച്ചന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാം കാരണം നമ്മള് നീറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളവര് നമ്മുടെ സർവൻസ് നീറ്റ് ആവുള്ളൂ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ അമ്മയ്ക്ക് വീട്ടില് അവര് ആരും ഇല്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് അമ്മ അല്ല ഞാൻ ശരിക്കും പറയാ നമ്മുടെ അമ്മമാര് ചെയ്ത ആ ഒരു ഇത് അതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരമ്മ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വർക്ക് ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഹൗസ് വൈഫ് ആണെങ്കിൽ അവർ കുറെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വർക്കിംഗ് മദറിന്റെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അമ്മ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ അതും ഒന്നും തല ദിവസത്തെ തല എല്ലാം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് പ്ലസ് ടുവിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ട്യൂഷൻ മൂ എത്ര മണിക്ക് ആറ് മണിക്ക് ബസ് വരും ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കലിക്കറ്റ് ടൗണിൽ എത്തേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പൂക്കാട താമസിക്കുന്നത് കൊയിലാണ്ടിക്കടുത്ത് ഒരു എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ പോകുന്നതിന്റെ മുന്നേ അമ്മ എല്ലാ ദിവസവും അമ്മയും അച്ഛനും മൂന്ന് മണിക്ക് എണീറ്റിട്ടായിരുന്നു ഫുഡൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പാക്ക് ചെയ്ത് അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാം അതൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഓക്കെ എന്റെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിയട്ടെ കുട്ടി ഉണ്ടാവട്ടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ സൂപ്പർ മദർ ആവുന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഗൈസ് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്താണെന്നറിയില്ല
പിന്നെ അന്നും കണ്ണനും കൂടെ ഇന്ന് ഹണിമൂണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാലി പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം കല്യാണ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ കമൻസ് നമുക്ക് അറിയാത്ത കുറേ പേരുടെ ബ്ലസ്സിങ്സും ലവ് കമൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പോൾ അവരൊന്ന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറേ പേര് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ കൂടെ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാനും പോകാത്ത സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ബാലി അവർ ഇന്ന് രാത്രിയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ പോയിട്ട് അവർ എൻജോയ് ചെയ്ത് വരട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാവയ്ക്ക് ചെറിയൊരു അമ്മ വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു വാവയ്ക്കും ചെറിയൊരു കോൾഡ് വാവയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ആർ യു ഹെൽത്തി ഏ ആ അവൾക്ക് ചെറിയൊരു കോൾഡ് ചുമ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മരുന്നൊന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറില്ല ആ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മേൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ പൊടിക്കൈകളുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് അമ്മയൊരു എന്ത് കഷായം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുരുമുളക് കഷായം അപ്പോൾ ഒരു കുരുമുളക് കഷായം ആ കുരുമുളക് കുരുമുളക് തുളസിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ആയുർവേദിക് കഷായം അപ്പം ഞാനൊരു അലോപ്പതി ഡോക്ടറായിട്ട് ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പക്ഷേ ഞാനാണെങ്കിലും ഞാൻ ഏത് പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഒരു ഹൈപ്പർ ലിപ്പിഡ് ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയ ആൾക്കാരോ ബി പി കൂടിയ ആൾക്കാരോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഒന്നിലും നിൽക്കുന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനാണെങ്കിലും മെഡിസിൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെക്ക് ചെയ്ത ഒരാളുടെ ഒരിക്കലും ഞാൻ മെഡിസിൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഇതായിട്ട് പറയാറില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്താ പറയുക ആയുർവേദിക് സംഭവങ്ങൾ ഓർഗാനിക് സംഭവങ്ങൾ തന്നെ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം ആ ഒരു പൊടിക്കൈ വെച്ചിട്ട് നോക്കും അതിലും നിൽക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് കണ്ടാൽ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ഡ്രൈ കഫും തൊണ്ടയ്ക്കൊരു ഇറിറ്റേഷനുമാണ് അപ്പം വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള ആൾക്കാർ കുട്ടികൾക്ക് ആണെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ അല്ലേ വലിയ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും ആ വലിയ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലൊക്കെ പിന്നെ അത് കുടിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് അറിയുന്ന കുറേ പേരുണ്ടാവും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ഒരു ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടീ ഒക്കെ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇത് കുടിച്ചപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയൊരു ചൂടിൽ അത് കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഒരു സുഖം അപ്പം അത് എങ്ങനെ ആ ഉന്മേഷം അപ്പോൾ ഉന്മേഷകരമായ കുരുമുളക് കഷായം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായ സമയത്ത് അമ്മ ഇതുപോലുള്ള കഷായം ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നാൽ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എടുത്ത് ഓടുകയെല്ലാം ചെയ്യാം എമർജൻസി കണ്ടീഷനില് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അമ്മ വന്നിട്ട് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അമ്മന്റെ വോയിസിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാം അല്ലെ അതെ അതെ അപ്പൊ അമ്മേന്റെ കുരുമുളക് കഷായം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിതാ മല്ലി പച്ച മല്ലി കഴുകി ഉണക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ബാക്കി അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ കാണിച്ചു തരാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില വേണം ഇതാ ഇഷ്ടം പോലെ മുംബൈ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൽ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ മുരിങ്ങയല്ല മുരിങ്ങയെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മ വന്നൊരു മോർണിംഗ് വാക്കിൽ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് കുറെ മുരിങ്ങയിലേം പറച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ മുരിങ്ങയിലേന്റെ കറിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കറിവേപ്പില ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാറില്ല ഇതാ കറിവേപ്പിലേന്റെ നല്ല വലിയ മരമുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ കറിവേപ്പിൽ ഇവിടുന്ന് പറിക്കും പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ പിന്നെ ചക്കയൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് കേട്ടോ ചക്കേൻ്റെ സീസൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ചക്ക ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മാങ്ങ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അതൊരു ടാപ്പിയൊക്കെൻ്റെ
ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കൂട്ടാ അതാ ഞാൻ ഇത്ര ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതാ ചുവന്ന ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇതാ ഇതൊക്കെ വാവയ്ക്കുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനുണ്ടാവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു സിപ്പ് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഇതാ കുരുമുളക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് കുരുമുളക് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച മല്ലി പിന്നെ ഇതാ മെയിൻ സാധനം നമ്മള് ബോംബെയിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല ഇവിടെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കിട്ടൂല വിചാരിക്കാത്ത സാധനങ്ങൾ കിട്ടും ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അച്ഛൻ അതിനെ ബെസ്റ്റ് അച്ഛൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധനങ്ങളുണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു പിടി തുളസി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ കുറെ മലയാളികളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിലില്ല നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളു ഞങ്ങളിപ്പോ താമസിക്കുന്നത് ചെമ്പൂരാണ് ചെമ്പൂരിനടുത്ത് മാൻകൂട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ ചെമ്പൂരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ മലയാളികളുണ്ട് മലയാളി റെസ്റ്റോറൻസും നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ബോംബെ മലയാളീസ് ബോംബെ മലയാളീസ് ഇവിടെ കുറെ കാലമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മലയാളി റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ അറിയുണ്ടാവും നമ്മളൊരു ദിവസം മലയാളി റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഏതൊക്കെയാണ് നല്ല റെസ്റ്റോറൻസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അമ്മ കഴുകി തുടച്ചു വെച്ച ഒരു തുടക്കി വെച്ച മിക്സി ഒരു ഒന്നര സ്പൂണ് മല്ലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ കുരുമുളക് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കഴുകി ഉണക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ ഇതിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ആ ഫുൾ കുരുമുളക് കുരുമുളക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതാ ഒരു ഇത്രയും ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മല്ലിയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് കുരുമുളക് കുറച്ചെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളി ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അത് മിക്സിയിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിട്ട് മുറിക്കുക ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ട് പനി വരുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് തുളസി കഷായം മാത്രമായിരുന്നു തുളസി തേനും ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് എനിക്കൊന്ന് ചുമയും കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് വെറും പനി കോൾഡ് മാത്രമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ തുളസി കഷായം മതി തുളസി നല്ലോണം തുളസി ബാവയ്ക്കൊക്കെ ചെറിയ ചെറുതായ സമയത്ത് നമ്മൾ വെറും തുളസി കഷായം അത്ര സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറ്റാത്തത് തുളസി നീരും തേനും വളരെ നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ആണത് വെറുതെ കുടിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതാ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് മല്ലി കുരുമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളി അഞ്ച് ചുക്കുപൊടി ആയിരുന്നു വേണ്ടത് ചുക്കുപൊടി ഇവിടെ ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മള് തൽക്കാലം അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തുളസി പിടണോ വേണ്ട തുളസി ലാസ്റ്റ് തുളസി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് നമ്മള് വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോഴേ ഇനി ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ബോയിൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മള് തുളസി ഇല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതാണ് കഷായത്തിൽ ഇങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത്ര മതി അമ്മേ തീരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ വരും ഇത്ര ശരി ആക്കണോ ചെയ്യണോ ചിലപ്പോ അത് ഡൈലൂട്ട് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് അതായത് എന്താ സാധനം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഈ ഒരു കളറിൽ എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇതാ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം എടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോ അമ്മ ഇങ്ങനെ തുളസി ഓരോ തുളസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മള് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതില് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രാവിലെ നമ്മൾ പറിച്ച് വെച്ച തുളസി ആയതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു കുറച്ചൊരു ഒരു ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അത്രയ്ക്കൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു വാട്ടം മാത്രമേ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത് ഓരോ എലിയായിട്ട് നുള്ളിയെടുത്ത് കഴുകി എടുക്കുക അമ്മയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പെർഫെക്ഷനിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട
ഉച്ചത്തെ വേണമെങ്കിൽ അച്ഛനും കിട്ടും വെറുതെ കഴിക്കുന്നത് നല്ല തന്നെയാണ് പിന്നെ സാധാരണ ഒരു പാനീയം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രതിരോധം വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ ആ പാരമ്പര്യത്തെ നിഷേധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഒരുവിധം ഔഷധ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നട്ട് നനച്ച് വളർത്തുമായിരുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കുട്ടികൾ മുതൽക്ക് വരെ വൃദ്ധർ വരെയുള്ള പല അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു നേരത്തെ പോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലേക്ക് ഓടേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇന്നും അന്യം നിന്നു പോകാത്ത ചില പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാരിലും മുത്തശ്ശിമാരിലും ഒക്കെ ഇന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും അത് നമ്മള് പകർന്നു കൊടുക്കണം അല്ല അത് ശരിയാട്ടോ ഇപ്പൊ ശിവുവിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഫീവർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ അവള് തുളസി കഷായായിരിക്കും പറയാ ഇത് പരിചയമില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതില്ലാണ്ട് പാരസ്റ്റമോളിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി അവള് പാരസ്റ്റമോളിൽ നിന്നേ പറയുള്ളൂ അതച്ചും പറഞ്ഞത് സത്യ ഈ ഒരു ജനറേഷനിലെ ആൾക്കാർ കണ്ടാൽ മാത്രമേ ശിവു ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞത് മുതലേ എപ്പോ ഒരു ജലദോഷം വന്നാലും നമ്മൾ തുളസി കഷായ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും അറിയാം തുളസി എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ ഒക്കെ അറിയാം തുളസി കഷായ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം യെസ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ വളരെ അത്ഭുതാവഹമാണ് അവയുടെ ഒക്കെ അവര് കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുളസി ആയാലും ശരി ഇഞ്ചി ആയാലും വെളുത്തുള്ളി ആയാലും മല്ലി ആയാലും ചെറുനാരങ്ങി ആയാലും തേന ആയാലും ഒക്കെ ചെറുനാരങ്ങി വേണ്ട അല്ലെ ചെറുനാരങ്ങി ഒക്കെ തന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ വയറിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങയും ഹണിയും അല്ല എന്താണെങ്കിൽ ചെറുനാ ചെറുനാരങ്ങേന്റെ ഇഞ്ചി നീര് അല്ല 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 ചായപ്പൊടിയിൽ ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ച് കട്ടൻ ചായ തക്കടുവിന്റെ കഷായമാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ലേറ്റ് ആയതിനുള്ള ദേഷ്യാണ് ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ തുടരട്ടെ പാചകം ഓക്കെ ാണ് വാവ ജനിച്ചത് മുതലേ നമ്മള് ഈ ശർക്കര മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ശരി കേട്ടോ വാവേന്റെ ആ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല വാവേന്റെ ഫുഡിനെ പറ്റിയിട്ട് വാവേന്റെ ഇപ്പം പിന്നെ അവള് ഇത്ര ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അധികം അസുഖങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അമ്മേന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് പണ്ട് മുതലേ തന്നെ അങ്ങനത്തെ വേറെ ഫോർമുല ഫീഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല പിന്നെ സിക്സ് മന്ത്സ് അതെ സിക്സ് മന്ത്സ് പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫൈവ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുത്താരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ആ പീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫുൾ ടൈം അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പോയി വരെ തന്നെയായിരുന്നു അഥവാ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ട സമയത്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവുമ്പോ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുത്തറില്ല കായപ്പൊടി 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 അത് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചിട്ട് അതിനുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ കുറുക്ക് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുത്താറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മുത്താറി ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ദൈവം എവിടെ മുത്താറി ആ ഇതാ മുത്താറി ഇതിനുള്ളിൽ മുത്താറി ഉണ്ട് ഇതും ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ദിവസമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സാധാരണ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുന്ന അപ്പം ഫുഡൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കാറ് പക്ഷേ മറ്റേ എന്താ പറയാ സാൻഡ്വിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവുമ്പോ അവക്ക് മുത്താറിയാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറ് മുത്താറിയില് തേങ്ങാപ്പാലും ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് കുറുക്കി എടുത്തിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്കും കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അതാണ് കൊടുക്കാറ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ശരിക്കും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് തന്നെ കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും നമ്മള് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിന്റെ മേലിൽ കൊടുക്കുക അവർക്ക് അതും അറിയണം ഞാൻ എപ്പോഴും അമ്മയോട് പറയുന്നത് അത് അമ്മ എപ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അമ്മ എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ എല്ലാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ശരിയാവില്ല കാരണം ഈ ഒരു കാലത്ത് കുറച്ചൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ
ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി തിരിച്ചൊഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടി തിളയ്ക്കട്ടെ ഓക്കെ ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ശർക്കര ചേർക്കുന്നത് ഈ വെട്ടി തിളക്കലും തിളക്കലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വെട്ടി തിളയ്ക്കുക മീൻസ് നന്നായിട്ടത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വേണ്ടി ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിന് ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഭയങ്കര ഈ ഓർഗാനിക് ചർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പീസായിട്ടാ വരിക അപ്പൊ ഞാൻ ഈ രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ അതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി അച്ഛൻ ശർക്കര പൊടിയാക്കി വെച്ചതാ ഭയങ്കര ഓർഗാനിക് ഒക്കെ ഇവിടെ തീരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം പാഴ്സൽ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പാഴ്സൽ വരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ാണ് അപ്പൊ ഈ തുളസിയില ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവുക തുളസിയില നമ്മള് അധികം തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ആ തിളയില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിടന്നാൽ മതി എല്ലാ ഇലകളും അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നു പണ്ട് അമ്മ വാവയ്ക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂട് ചോറിലേക്ക് മുരിങ്ങയില ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു ആറുമാസം ചോറൂണ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മള് ഇലക്കറികൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത്രയും മതി ഓഫ് ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വെച്ച് അതിൽ നിന്നും കൂടി ഒന്ന് പാകം ആവാനുണ്ട് അതിന് ശേഷം ചെറു ചൂടോടുകൂടി അത് തണുത്തതിന് ശേഷം അല്ല ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി വേണം ഇതാ കഷായത്തിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുള്ള കഷായം ഒരു ചെറു ചൂടോടുകൂടി അമ്മ എടുത്തതാണ് കഷായം കുടിപ്പിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരും കഷായം കുടിക്കാനുള്ള ആളും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് Okay, you take it, take it in your hand. Take it in your hand. Take it in your hand. Blow, blow, blow. Because she blow, knows. Blow. Wow. How is it? I'm driving away the bacteria. You are driving away the bacteria? Yeah. One more. One more. Okay. Okay. You should. Yeah, okay. 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 You should finish it. അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് നമ്മൾ കുടിച്ചു തീർത്തോളും അപ്പൊ അങ്ങനെ കഷായത്തിന്റെ റെസിപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാ അപ്പൊ ഓക്കെ ബായ് സേ ബായ് തക്കടോ സേ ബായ് ബായ്